Hello and welcome to Jio Adda with Lavonno. এবং জিও আড্ডা উইথ লাবণ্যর প্রত্যেকটা এপিসোডে আমাদের নতুন নতুন অতিথি থাকে এটা এতদিনে আপনারা জেনে গেছেন কিন্তু আজকে এমন একজন মানুষকে আমার সঙ্গে আমি অতিথি হিসেবে পেয়েছি যার ফ্যান বা ফলোয়ার্স আট থেকে আশি সকলেই মানে আমি আমার বাড়ির পরের জেনারেশন এবং আমার বাবা সকলেই কিন্তু ইকুয়ালি সমার ইন্টারেস্ট নিয়ে তার ভিডিও এবং কন্টেন্ট দেখে শি ইজ এ ওয়ান্ডারগাল অফ সোশ্যাল মিডিয়া এবং ভীষণ মিষ্টি ভীষণ ঠোঁটকাটা কিন্তু ভীষণ ইন্টারেস্টিং একটি পার্সোনালিটির অধিকারিণী শি ইজ নন আদার দেন ঝিলম গুপ্তা আমাদের আজকে জিও আড্ডার অতিথি নমস্কার 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 যত ক্যামেরা আছে সবাই নমস্কার প্লিজ ওয়েলকাম টু জিও আড্ডা তোমাকে আজকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা খুব 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 খুশি বিশ্বাস করো এবং ইটস ভেরি হার্ড টু কানেক্ট উইথ ইউ মানে তুমি সত্যি বেশ ব্যস্ত যেটা আমি বুঝতে পারলাম আর কি একদমই সত্যি নয় আমি ভীষণ আলসি সুখের <laughs> 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 শ্রীরামপুরে আসি তখন আমি স্কুলের স্টুডেন্ট তো আমার স্কুলিং দুটো জায়গায় বলা যায় তো স্কুলে আমি খুব মানে খুব ভদ্র বাচ্চা ছিলাম না আমার খুব অসভ্য বাচ্চাও ছিলাম ছিলাম না বাসি সিঙ্গারা পচা রসগোল্লা বলেছিলাম সেটা নিয়েও আমার গার্ডিয়ান কল হয়ে গেছিল এরকম একটা অনেক কিছু হয়েছিল তো মজার ছিল স্কুল লাইফ খেলাধুলো জিনিসটাই খুব ভালোবাসি তো ওই পড়ে থাকতাম খেলাধুলো নিয়ে তো তারপরে যেটা হলো পাস করে গেছি কোনো ভাবে ঠাকুরের আশীর্বাদ ছোটবেলায় আমি আমার বন্ধুদের নকল করে বলতাম আমি বড় হয়ে ডাক্তার হতে চাই ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই ইঞ্জিনিয়ার মানে কি জানতাম না কিন্তু বলতাম হ্যাঁ সিরিয়াসলি তারপরে যেটা বুঝলাম যে আমার এইসব হাসি গল্প আড্ডা পরিষ্কার করে ছ্যাবলামি করে আর এদিক ওদিক করে বেড়াতেই ভালো লাগে কিন্তু সেটা তো কারো ক্যারিয়ার হতে পারে না আপনি কি করেন আমি ছ্যাবলামি করি কিন্তু তাদের পয়সা পাওয়া যায় না তো যাই হোক আমি লেখালেখির সূত্রেই বিভিন্ন অফিসে কাজ করেছি টুকটাক ক্রিয়েটিভ রাইটার হিসাবে কোথাও কয়েক বছর জার্নালিস্ট হিসাবে কিন্তু সেটা রেডিও স্টেশনেও চাকরি করেছো একটা সময় বোধহয় করেছি দ্যাট দ্যাট অলসো ফর আ ব্রিফ পিরিয়ড বাট কিন্তু ঠিক আছে ব্যাপারটা সেটা না মানে আমি কোনো জায়গাটাতেই না খুব একটা আমার হতে চাও নয় যদি কাজটা মনের মতো হয় আমার কোনো প্রবলেম প্রবলেমটা হচ্ছে নো কাজটা তো মনের মতো আমার লোকজনকে নিয়ে বড় করি না কিন্তু যে আমার উপরে থাকবে কাজের ক্ষেত্রে সে যদি বেশি ছড়ি ঘোরায় এবং যদি দেখি তার ছড়ি ঘোরানোর যোগ্যতা নেই স্টিল ঘোরাচ্ছে তখন আমি মেনে নিতে পারি না ঝিলাম গুপ্ত হয়েছ নো ডাউট অন দিস কিন্তু এই যে বিং এ ঠোঁটকাটা বিং এ ফিয়ারলেস পার্সোনালিটি এটার অ্যাডভান্টেজ কি কি আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ এখনো পর্যন্ত কি কি ফেস করেছো দেখো যখন আগে আমি প্রথম থেকে ঠোঁট কাটা বিকজ আমার শীতকালে ঠোঁট ফাটে আমার ছাল ছেড়া অভ্যাস আছে তো ওরকম ঠোঁটের ছাল ছিঁড়তে দিতে ঠোঁট কেটেই যায় এটা একটা বিরাট ডিসঅ্যাডভান্টেজ ব্যথা হয় রক্ত বেড়ে আর যদি অ্যাডভান্টেজ বলো তাহলে বলবো যে কথা বলার ক্ষেত্রে ঠোঁট কাটা ব্যাপারটা তাহলে সেটা কোথাও আমার ভিডিওকে একটা আলাদা জায়গা দিয়েছে মানে অনেক ভিডিও তো অনেক মানুষই বানান প্রত্যেকে নিজের একটা ভিশন থাকে কিভাবে বানাবে 
বাট আমি চেষ্টা করি এমন কথা বলা যেটা আমার পাশের বাড়ির লোকও বলছে তাহলে কি মানুষজন কানেক্ট করতে অনেক বেশি মানে কি সহজ বোধ করে সহজ বোধ করে এবং পিপলস ভয়েস হয়ে ওঠাটা একটা তারাও কিন্তু ওই সাধারণ স্রোতের ভেসে দেওয়া মানুষই এমন তো না যে খুব হাই ফাই একদম মানে লাজাদের লাইফ লোকজন তোমার বিশাল ফ্যান হয়ে ওঠে কারণ তুমি তাদের ভয়েস তো নও এটা তো মানতেই হবে না কি জানি কেন আমার মনে হয় যে বিভিন্ন স্তরের মানুষই আমার ভিডিও দেখে কারণ সেটা আমি যেহেতু যেটা শুরুতেই বললাম যে আমার বাবাও তোমার ভিডিও দেখে আমার বাড়ির ছোট বাচ্চাটা আমার মানে যে আছে সেও তোমার ভিডিও দেখে তার মানে কি কোথাও না সব মানুষই কানেক্ট করতে পারে এবং এটা সবাই কিন্তু খুব সাধারণ হ্যাঁ মানে আমার মনে হয় এটার যদি কোনো কারণ থেকে থাকে সেটা হচ্ছে আমার ভাষার ব্যবহার সেটা খুব সহজ খুব ক্যাজুয়াল এবং যে যে টোনে একটা মানুষ চায়ের দোকানে গিয়ে চা খেতে খেতে যে কথাগুলো শোনে সেটাও হয়তো আমি বলি আবার যে লোক খবরের কাগজ পড়তে পড়তে মন্ত্র করে দেখেছ কালকে কি হয়েছে সেটাও হয়তো আমি বলি আবার একটা বাচ্চার যে অবাক হওয়া সেই অবাক হওয়াটাও হয়তো আমার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় যে এই এটা হয়ে আছে হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার সো এবং শুধু বয়স হিসেবে আমি বলবো না মানে সামাজিক যে স্তর বোঝায় যেটাকে আমরা বলি মানে মানিটারি দিক থেকে যেভাবে একটা সোসাইটির যে স্ফিয়ার গুলোকে ভাগ করতে পারে সেখানেও অনেক মানুষকে দেখি হয়তো কেউ বিরাট দামি গাড়ি করে যেতে যেতে ঝিলাম বলে হাত মেরে দিয়ে পেরিয়ে গেলেন তার দাঁড়ানোর সময় নেই বা সুযোগ নেই বা কোনো কোনো সময় দেখি যে মানে আমি ইয়ে দিয়ে যাচ্ছি হয়তো সেক্টর ফাইভ দিয়ে সেখানে একদল ছেলে মেয়ে গল্প করছে তারাও দৌড়ে এসে কথা বললো কেউ বাজার যেতে যেতে এ তুমি ঝিলাম না বলে দাঁড়িয়ে পড়লো কেউ অটো থেকে নামছে অটো চালক যে দাদা আছে সে বলছে আমি কিন্তু আপনার ভিডিওগুলো দেখি সো আই ফিল যে দেয়ার আর পিপল মনে করো যে আজকে আমার চাকরিটাই ইম্পর্টেন্ট না এটা সবটাই ভাবার উপর কিন্তু বিষয়টা আছে করতে ভালো লাগে কিন্তু এক একজনের রোস্টিং এর ফরম্যাট এক এক রকম আমি যেটা করি সেটা আমি চেষ্টা করি মজা করে করব যাতে যাকে বা যে ব্যাপারটাকে নিয়ে রোস্ট হচ্ছে তার সাথে যারা যুক্ত তারা যেন হার্ট না হয় তারাও যেন মজা পায় ইকুয়ালি এরকম বলেছে মানে ধরো মহালয় যারা কালী ঠাকুর সে যে নাচছে যে মেয়েটি সে কিন্তু দেখে ওটা মজা পেয়েছে আমি তো মহিষাসুর যে সেজে ছেলেটাকে কিছু বলছি না ডিরেক্ট তার মেকআপ টাকায় নিয়ে মজা করছি যে ওইটার মধ্যে ভারতের মেয়াপ দেখতে পাচ্ছি বা পৃথিবীর মেয়াপ দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ ট্যাটুর মধ্যে হোয়াট এভার ইট ইস একটা কিছু বলা যেটা খুব হার্টফুল নয় রোস্টিং ইজ ওকে ফর মি রোস্টিং এর বিভিন্ন স্তর আছে মানে কিছু কিছু সময় এটাও তো মানতে হবে যে কিছু লোকজন আছে হয়তো মেবি দেয়ার ক্রসিং দেয়ার লিমিটস মানে সেটা একটা থাকে আর কি না না এটা এটা ক্রসিং দেয়ার লিমিটস আমি বলবো না কারণ ওই যে বললাম এক একজনের স্টাইলটা এক এক রকম স্টাইল অফ রোস্টিং বিদেশে যেটা হয় আমি আগেও কোনো একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলাম যে ওখানে বাপ মা কেউ ছাড়ে না এবং যারা আসছে তারা জানে আমার সাথে কি কি হবে তো মানে আমি প্রিপেয়ার হয়েই যাব যেগুলো আমার শুনতে হবে কিন্তু আমি দেখো সেই কায়দায় আমিও চাইলে এক্ষুনি করতে পারি কিন্তু কোথাও গিয়ে আমার আসে না আমার মনে হয় দূর থাক না ঠিক আছে মজা করছে এটাই ভালো হ্যাঁ যেটা চলছে চলবে ঠিক আছে তুমি নিজে একজন সোশ্যাল মিডিয়া পার্সোনালিটি এবং নিজে যথেষ্ট নিশ্চয়ই সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল মানে নিজেরটা তো দেখোই অন্যদেরটাও চোখে তোমার ফিরে আসে একটা জিনিস যেটা কারেন্ট সিচুয়েশনে আমরা অনেকেই ফেস করছি যে একটা সময় হতো না যখন আমরা ছোট ছিলাম আমাদের টিভিতে সব ধরনের প্রোগ্রাম বা সব ধরনের সিনেমা আমাদের দেখতে দেওয়া হতো না একটা ব্যাপার ছিল কোথাও একটা ফিল্টার করা সেই ব্যাপারটা যেন সোশ্যাল মিডিয়া তো ইদানিংকালে চলে আসছে অনেক সময় মাকে দেখি যে এরকম ফেসবুক স্কোল করতে গিয়ে বা এরকম মা কাকি বা বয়সী কাউকে দেখছি হয়তো ফেসবুক স্কোল করতে গিয়ে এ বাবা দেখ দেখ এ কীরম সব করছে এ বাবা দেখ দেখ না এরম সব করছে মানে এমন কিছু করছে যেগুলো দিয়ে হয়তো একটা সস্তা পাবলিসিটি বা একটা ইনস্ট্যান্ট ভিউ পাওয়ার একটা উপায় মানে যেগুলো খুব একটা ইথিক্যাল নয় মানে যেগুলো দেখি যে কী লাভ আছে সেগুলো যায় না মানে এগুলোর কোনো মানে এনরিচিং কন্টেন্টও নয় কিন্তু এগুলোতে প্রচুর ভিউ আবার লোকজন প্রচুর করছেও মানে এরকম মানুষদের জন্য তুমি কী বলতে চাও কিছু বলার 
আমি যেটা করতে চাই সেটা যদি করতে কেউ আমার বাধা দেয় তখনই পট করে মাথা গরম হয়ে যায় পৃথিবীতে আমাদের সাধারণ ভিডিও আপলোড থেকে নিউক্লিয়ার যুদ্ধ সমস্ত কিছু কিন্তু শুধু মতের মিল না হওয়ার ফল ফল আর আর তো কিছু না এবার আমার যদি একজন এই যে সায়া সায়া ব্লাউজ কমিউনিটিটা তৈরি হয়েছে একদম সোশ্যাল মিডিয়া একদম আমি জাস্ট বলতে যাচ্ছিলাম তারা আপলোড করছে তাদের ইচ্ছে এবার একটা বাচ্চা যদি সেটা দেখে ফেলে বাই এনি চান্স তার মনে একটা প্রভাব পড়বেই সুপ্রভাব না কুপ্রভাব সে ক্ষেত্রে আমি যাচ্ছি না কারণ সেটা তার জানার যখন বয়স হয়নি মানুষ বয়স অনুযায়ী ঠিক শিখেই যায় যা যা জানার কিন্তু সেটা যদি বয়সের আগে দেখে তখন তার মধ্যে দরকারি জিনিস বা বয়স অনুযায়ী জিনিস ছাড়া সেগুলো যদি প্লে করে তাহলে খারাপ এবার কিছু বাবা মা আছে কি এ তুই ছাত্র নিজে আমার কিছু করতে ইচ্ছা না তুই মোবাইল নিয়ে খেল এবার তো সেটা আমার মনে হয় কোথাও গিয়ে দেখো অসভ্য লোক এবং অসভ্য লোকের অ্যাক্টিভিটি এগুলো কেউ ঠেকাতে পারবে না কিন্তু সেই জায়গা থেকে যদি পরিবার বা পরিবারের সদস্যকে বাঁচাতে ইচ্ছা হয় আমার মনে হয় নিজেদের কন্ট্রোলে থাকা উচিত সেটা কারণ কে কি করবে তাতে তোমার হাত নেই তুমি নীতি পুলিশ লোককে হতে বারণ করছো সেটাও গিয়ে কোথাও একটা নীতি পুলিশ হওয়াই তুমি নীতি পুলিশ হবে না তার মানে তুমি তো নিজে সেটাও ঠিক কথা আরেকটা জিনিস অবশ্যই মানে তুমি আজকে আমাদের জিও আড্ডায় এসেছো তাই তোমার থেকে ভীষণভাবে জানতে ইচ্ছে করছে যে তুমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হয়েছো একটা নিজের জায়গা রিচ করেছো নিজের দৌলতে কিন্তু আগামী দিনে ধরো যারা এই প্রফেশনে আসতে চায় ডেফিনেটলি আমি জানি এই ক্লিসের প্রশ্নটা তোমার কাছে অনেকবার এসছে যে দিদি আমি কিভাবে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হবো সেটা যদি একটু গাইড করো বা বলো বা কিছু একটা এরকম তো ধরো তোমার কাছে যদি এরকম কেউ আসে বা আমাদের জিও আড্ডার যারা ফলো আছে তারা যদি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে চায় আমি একটা কথাই বলবো যেটা অন্য জায়গাতেও বলেছি যে যারা তোমরা করতে চাও তারা আগেই ইনভেস্ট করবে না বিকজ এটা খুব টলমল একটা জায়গা আজ তোমায় নিচ্ছে কাল তোমায় নিচ্ছে কিনা তুমি জানো না বা জানতে পারো না আজ পাঁচ লাখ ভিউ হয়েছে কাল আমার ভিডিও চত্রিশ হাজার ভিউ এবার সেটা নিয়ে যদি আমি বসে থাকি তাহলে যা এবার কি হবে সেটা না করে করে যেতে করে যেতে একটা হচ্ছে সেটা প্রথম তার থেকেও বেশি দরকারি হচ্ছে তুমি কোন জায়গাটায় কনস্ট্যান্ট হতে পারবে মানে আজকে আমি ফুড ব্লগিং করছি কাল আমি ফিল্ম রিভিউ করছি পরশু আমি নাচের ভিডিও আপলোড করলাম এরকমটা যেন না হয় মানে ধরো তোমার যদি মনে হয় তুমি ভালো কথা বলতে পারো তাহলে জাস্ট স্টিক টু দ্যাট কিন্তু তুমি যদি মনে করো যে না আমি ফুড ব্লগার হবো ফাইভ স্টার হোটেলে আমি ফ্রিতে খাবো আর ওখানে খোঁজ ধরবো ভুল ধরো হেভি বাজে হয়েছে হেভি হয়েছে এই দুটো আমি বলবো তাহলে কিন্তু তুমি ধীরিয়ে ধোয়া করবে আগে বুঝতে পারবে তুমি কোনটা পারবে জাস্ট ওইটাতে ফোকাস করে মাঠে নামা মানে তোমার কমফোর্ট জোনটা তোমাকে তারপরে সেটার উপর ফোকাস করে তোমাকে কনস্ট্যান্ট মানে কন্টেন্ট এবং সবার আগে একটা ধাম করে ক্যামেরা এত মাইক বুম হ্যান ত্যান কিনে নেওয়ার দরকার নেই আগে ফোনে করো বাস বেশি হয়ে ল্যাপেল কেনো যখন বুঝবে হ্যাঁ একটা পায়ের তলা মাটি শক্ত হয়েছে then you can investment মানে ইউ ক্যান মেক ইনভেস্টমেন্ট অন ইকুইপমেন্ট আ সেটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পার্ট কারণ অনেক টিনেজারদের দেখেছি তারা বাবা মার উপর এটা কিন্তু প্রেসার ক্রিয়েট করে আমার এটা লাগবে আমার এটা চাই আমার এটা দরকার আমি এগুলো করতে চাই দেখো ঝিলম দিদি কিন্তু সুন্দর করে তোমাদের সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে না আমি একটু সুন্দর করে বলে যাচ্ছি না সুন্দর করেই বুঝিয়েছে আমি যদি বাড়িতে চাইতাম আমাকে দিত একদম একদমই তাই थैंक यू सो मच তোমার সঙ্গে মানে এত সুন্দর একটা সময় কাটলো আজকে আড্ডা দিয়ে এবং আড্ডা তো সবার সঙ্গেই বেশ জমজমজি হয় কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এত এক্সপোজার পাওয়া যায় না সবসময় কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলে সেই জায়গাগুলো আমরা অনেকটা জানতে পারলাম এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের জিও বাংলার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য আমি জানি তুমি যথেষ্ট ব্যস্ত কিন্তু তবুও আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছো এবং আমাদের সঙ্গে আড্ডা মারতে এসেছো এটার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং যেতে যেতে আমাদের অডিয়েন্সের জন্য একটা ছোট্ট মেসেজ তোমার তরফ থেকে জিও বাংলার এই অনুষ্ঠানে এসে আমি খুব আনন্দিত সত্যি কথা বলতে কি মানে এত ছোট্ট ইন্টারভিউ এত কম্প্যাক্ট সচরাচর হয় না যেহেতু এখন পডকাস্টের যুগ আর লেন্দি ইন্টারভিউ হয় বাট এটা খুব ক্রিস্প ছিল আর যিনি অ্যাঙ্কার তিনি প্রচণ্ডই সুন্দরী এবং খুব সুন্দর কথা বলেন আমি মাসছে আর উনি আমার পূর্ব পরিচিত হালকা একটা পরিচয় হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে তো আমি কোনো চিনতে পারিনি কিন্তু আমার অন্য ওদিকে চলে যাচ্ছে আবার যাই হোক ভালো লেগেছে এখানে এসে এবং 
আপনারা যারা দেখছেন তারা জিও বাংলা দেখতে থাকুন আরও আগামী দিনে ভালো অনুষ্ঠান আসবে তাদের সেগুলোর পাশে থাকুন আর অবশ্যই আপনাদের লাইফ ঝিকিমিকি টুম্বা হোক জিও আড্ডা উইথ লাবণ্য আমাদের আজকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে কারণ আমাদের সময়টা একটু সীমিত কিন্তু মন খারাপ করবেন না আগামী রবিবার ঠিক রাত আটটায় জিও আড্ডা উইথ লাবণ্যর আরও একটা ফ্রেশ নিউ এপিসোড নিয়ে থাকবো আপনাদের সঙ্গে আমি লাবণ্য টিল দেন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন জিও বাংলা